Olá, muito bem-vindo investidor, bem-vinda investidora. Esse é o Portfólio Global. Aqui a gente vai falar sobre diversificação, as oportunidades que o mercado internacional oferece aos investidores brasileiros e os principais produtos que podem fazer você acelerar os seus retornos. Eu sou Felipe Nascimento e hoje o tema é o mercado americano, porque nas últimas semanas os índices dos Estados Unidos tiveram um desempenho ruim. Em janeiro a gente viu um tombo nas ações que não se via desde março de 2020, quando houve aquele estopim da pandemia. Se naquela época a gente viu os movimentos do Fed e do governo americano em torno de injetar liquidez na economia, a discussão agora é outra. É a retirada dos estímulos por meio do tapering e, posteriormente, a redução no balanço de ativos com a venda desses títulos. E aí, com tanta liquidez injetada, muita gente tem falado que o mercado americano está inflado artificialmente. Em outras palavras, uma bolha prestes a estourar. E para começar esse papo, eu quero chamar aqui o Alan Gani, meu companheiro de todas as semanas, que está aqui com a gente para poder bater esse papo, começar essa conversa. Gani, e aí a minha primeira pergunta para você é a seguinte, você vê sinais de bolha nas bolsas americanas? Quais sinais seriam esses? Como você interpreta essas movimentações? Então, eu vejo com muito receio, com muita cautela, Felipe, bom, primeiro boa tarde a você, Opa. boa tarde a nossa audiência, mas eu vejo com muita cautela, porque o S&P 500, ele vem numa subida muito forte desde 2009, quando começa ali um processo de expansão monetária por conta do FED, é, conhecido como Quantitative Easing, apelidado de QE, né? Ah, e essa política de expansão monetária... Há uma grande hipótese de que isso inflou artificialmente o preço é, das ações. Me parece uma hipótese bastante razoável na medida em que o S&P 500 tem uma subida muito forte e onde não há um grande aumento da produtividade, do crescimento econômico dos Estados Unidos. Então, uma tese aí, uma hipótese é de que Uh, a expansão monetária não está gerando inflação no preço de ativos, no, desculpa, no preço de bens e serviços, uhum. mas no preço de ativos. Me parece algo bastante razoável, não sei dizer se é sim ou não, mas me parece uma hipótese bastante lógica. Maravilha. Gani, então vamos chamar nosso convidado, está aqui nos estúdios com a gente, o Otávio Facuri, economista e empresário, para a gente também expandir um pouco mais essa conversa é, seja muito bem-vindo, Otávio, muito bom poder falar contigo aqui no nosso portfólio global. E aí a pergunta é retransmitida, do Gani para você. Você vê sinais de bolha nas ações, nos mercados americanos, esse, essa infla, inflação, né? essa, esse movimento de inflar é, os ativos, ele está realmente acontecendo e quando que a gente vai saber né, se isso estoura ou não é possível Perceber isso, Otávio? É, boa tarde, boa tarde, Felipe, boa tarde, Alan, boa tarde. obrigado. É, esse assunto é, é um assunto que chama a atenção de todos. Né? Eu, por exemplo, tenho, tenho, na minha carreira de mercado financeiro, durante 20 anos, eu assisti umas 4, 5 bolhas estourarem. Né? Desde a do México, né? da, 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 uhum. é, do efeito tequila do México, até a dívida russa, depois teve uh, a Nasdaq em 2000. E depois, durante o meu período em Nova York, a bolha imobiliária que resultou na quebra da Lehman Brothers, onde eu trabalhava. Né? Então, as pré-condições para a existência de uma bolha, elas estão todas hoje existentes. Né? Quer dizer, as pré-condições, elas estão nos, cada uma no seu lugar. Uhum. É, principalmente, é, para você ter uma bolha, você precisa de uma fonte quase que infinita de financiamento. Né? E hoje você tem, pela expansão monetária, o Alan estava falando, o quantitative easing, né? o afrouxamento quantitativo, que nada mais é do que você é, é, colocar crédito disponível quase que no seu infinito para o sistema bancário. E nós já sabemos que hoje é, o sistema bancário americano, principalmente, ele, 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 não, ele não tem limite. Hoje não existe mais compulsório o sistema bancário, quer dizer, o crédito que você coloca como reserva, né, os recursos que você disponibiliza para os bancos como reserva, eles podem ser emprestados e recircular no sistema bancário sem limite. Né? O compulsório tira tiraria, se houvesse compulsório, uma parte desse recurso cada vez que ele circulasse de volta no sistema bancário. Isso não acontece hoje no sistema bancário americano. Então, basicamente, o crédito ele é disponível. Né? Uhum. E em momentos de, de retração, em momentos de, de, de falta de confiança, esse recurso fica represado. Né? Então, 
O que aconteceu em 2020, quando iniciou a pandemia, houve é, é, emissão maciça de crédito, houve é, basicamente os bancos, foram, todos os bancos, não é, não é só nos Estados Unidos, no Brasil, uhum. na Europa, colocaram à disposição é, muito recurso, né? e esse recurso no começo ficou represado, porque o, a cadeia produtiva parou em 2020. Não sei se vocês se recordam, você tinha, teve muitas demissões, né? tivemos demissões no Brasil, no mundo, nos Estados Unidos, você teve é, queda, basicamente o que, que os governos fizeram? Eles fizeram cheques, além de colocar crédito, eles fizeram é, é, transferências de renda para as, para as pessoas. Esse recurso, o, o que o recurso ficou parado no sistema bancário, que não foi empregado porque ninguém tinha confiança de empregar esse recurso, o que, que, ele, o que, que acontece com o recurso em excesso quando ele está parado no sistema bancário? Ele vai para as dívidas, ou seja, os bancos entram nos leilões de tesouro, leilões de títulos de dívida, e como eles não querem emprestar, eles vão e cada semana que tem leilão, eles vão lá e compram os títulos a taxas cada vez mais baixas. E esse dinheiro volta para o Tesouro, né, porque o recurso entra, na, na, o Tesouro vai emitindo, o Tesouro dos governos, inclusive dos Estados Unidos, vai emitindo dívidas a taxas cada vez menores, né, APUs mais altos. Isso, isso alimenta um ciclo onde os Tesouros têm recurso, então, para poder fazer mais transferência, fazer mais cheques, mais, é, mais gastos. Né? Isso foi uhum. o que aconteceu no período de 2020. Quando a economia, é, é, quando terminou aquele lockdown mais ferrenho, né, e as vacinas começaram a, a, a circular, e os, os trabalhos né, das, o, começou a voltar à atividade econômica, uhum. esse recurso estava em excesso. Ele, ao, no momento que ele entrou na economia, ele, de novo, foi para ativos, uhum. e foi, e, e logo, e muito rapidamente, o, a cadeia produtiva que estava parada, eh, você teve esse recurso entrando e você gerou o um impacto inflacionário em alguns mercados, né, eh, que nós pudemos ver, inclusive, aqui no Brasil, nos Estados Unidos, e Novamente, na precificação de ativos, ele foi para ativos e gerou essa, essa última né, valorização que nós vimos nas bolsas aí, que levou o S&P, que chegou a cair no começo da pandemia, pra, quase para 2.000, né, 2.300 ou 2.400. É. Em um ano, tá, foi para 4.800, quer dizer, dobrou de preço, né, de 2.400 para 4.800. E, então, na verdade, o que houve ali, né, o Facuri, foi simplesmente uma recomposição da queda né, do PIB. Não houve um crescimento sim, extraordinário. Pelo né? contrário, os dados de, 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 da economia, a economia não voltou com a força que ela estava antes. Então, todas as métricas né, de, 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 de avaliação né, de, de, de preço-lucro e tal, estão todas menores. Né? Porque, se, lógico, você tem um preço maior do que você estava antes, uhum. e o retorno do, do sobre ativos não está igual. Então, isso pressupõe, quer dizer, basicamente, a pré-condição para você identificar como uma bolha, ela está ela existente hoje. Agora, uma bolha, você nunca sabe quando ela... Você só vai entender ou, se, ou realmente poder definir que era uma bolha quando acontece algo e você tenha, então, aí a reversão de, de todo o movimento e você tem... É, aí você pode olhar para o retorno e falar, é, foi uma bolha. Então, isso ainda não aconteceu. Na minha avaliação, você teve uma queda que não dá para configurar ainda como um movimento de reversão de tendência. Tá. Né? Uhum. Mas é, são sinais que a sinais. gente começa a ver. E, e Facuri, inclusive, eu queria tocar num assunto né, que você comentou aí sobre preço-lucro. A gente viu muitas empresas, inclusive as chamadas empresas de crescimento, né, é, negociando com múltiplos muito altos. Né? É, ao longo de, de todo esse período, desde 2020 para cá. E muitas delas, inclusive, são as que estão mais sofrendo nesse período do meio do ano passado, 2021, para cá, é, seja com é, é, questões sobre a política monetária dos Estados Unidos, seja por conta da inflação, enfim, todo esse cenário macroeconômico. É, você acha que se houver algum tipo de movimentação é, a caminho de uma bolha ou a caminho de um estouro de uma bolha, é, essas empresas, ou pelo menos os índices que, com, que têm essas empresas de crescimento é, com maior participação, eles estariam é, sendo os primeiros a serem impactados? As, essas empresas aí, elas correm riscos de é, ter um, um, uma queda um pouco mais expressiva e aí sim entrar nesse processo? Sim, porque são as primeiras... Quando, quando o investidor entra numa empresa de crescimento, ele está sempre na expectativa futura. Ele não está entrando numa empresa que está dando aquele dividendo corrente, que está dando... Né? Aquele, aquele flow de para a carteira dele mensal ou semestral ou anual. Está indo para uma expectativa, né? como você falou, são growth. Uhum. A empresa que ele está apostando na valorização de capital, porque nesse momento a empresa não está se pagando uhum. para poder pagar dividendos. Então, essas são as primeiras que sofrem, no caso de um, na realocação, é, ele sai dessas empresas e entra, então, no primeiro movimento você tem a realocação, ele sai e entra nas empresas, 
aquelas mais tradicionais que têm fluxo de caixa mais constante. Né? Isso é, talvez já esteja sendo observado hoje. Né? Essas empresas são as primeiras... Nessa, nessa correção que nós tivemos, nesse movimento de queda, se você for quebrar, eu acredito que tenha sido nessas empresas o principal... É, a principal é, o, o, a, na quebra da, da, do índice, você vê onde, onde os, as ações que sofreram mais impacto ah. foram essas. Então, nós precisamos ver nessa pequena retomada que nós estamos vendo, se o dinheiro está voltando para ela ou se está voltando para as empresas consideradas mais seguras, que são as, uhum. as utilities, aquelas que têm é, um fluxo constante, que, que são mais dividend-oriented, né, orientadas pelo, pelo dividendo e não pelo crescimento, como você falou. Mas esse assunto de bolha é um assunto interessante. Eu acho que tem bastante pano para manga aí. E, e o Facuri, assim, de uma maneira bem resumida, quais seriam esses sinais né, de que, opa, tem uma bolha aí, uma possível bolha no mercado americano, e qual seria a fagulha para o estouro dela? Né? Porque a bolha seria esse descolamento entre o preço dos ativos no mercado financeiro e a economia real. Posso colocar de uma maneira, sim, sim, dessa sim, maneira? Sim. sim. É... É, para a gente falar de bolha, a gente tem que falar primeiro da, da origem das bolhas. Né? Eu, quando, quando trabalhava na Lima, né, eu assisti aquela quebra, eu não entendi, né, como muita gente não entendeu, como é que aquilo aconteceu. Né? Eu assisti é, lá de dentro, é, não só onde eu trabalhava, como quase todo o sistema financeiro americano, colapsar. Né? A Lima colapsou e os outros foram, é, na verdade, foram é, objeto de injeção maciça de recursos do governo. Então, o que, que acontece? O que, que o que, que eu passei a olhar? Como é que se forma aquilo? Né? Então, para falar sobre bolha, a gente tem que entender como que, elas, como que é. Ela, ela só, só existe uma bolha se você tem uma quantidade quase que simples, é, barata de financiamento para você poder é, sustentar o preço daquele ativo, além da renda disponível para o investidor adquirir aquele ativo. Então, eu remeto então, à história do sistema financeiro. Porque o sistema financeiro, até antes de 1914, ele era um sistema lastreado, em, lastreado em metal, né? você tinha um lastro de metal, então a emissão é, de moeda ela, lastre, ela baseado na existência do, de um metal no cofre, e você não tinha um, um, uma entidade que monopolizava a emissão de moeda, então você tinha o Citibank, tinha seu, seu, sua nota, né, seu dólar, e quem tivesse o dólar do Citibank ia, tinha lá uma promessa de que no cofre do Citibank tinha ouro para uhum. com, confrontar aquilo, o JP, JP Morgan, Chase Manhattan, to, todos os bancos da época tinha, o seu, tinha a sua moeda e ela, ela, a promessa dela que teria o metal. Em 2, 1914, o Federal Reserve foi instituído por, por lei americana, né, que deu, deu ao Federal Reserve o charter, o direito né, de, de monopólio de emissão da nota do dólar, uhum. que era a moeda de circulante, e ele então teria o controle daquela emissão e teria o controle também do lastro, né, da, da quantidade de ouro que estaria ali é, suportando o valor daquela moeda. Depois da Grande Depressão, com o estouro, né? é, depois a gente não, não vou entrar no motivo né? do porquê que teve a, grande, porquê que teve a, a alta, né? mas a queda da, da, depois de 1929, é, qual foi a solução? O né? que, que os governos fizeram ali? O governo americano fez ali naquele momento, foi o primeiro momento em que ele usou o monopólio do Fed para produzir inflação. De que forma? Ele, por, por, é, por determinação do governo, a, a taxa de conversão do dólar para o ouro foi desvalorizada em 50%. Ou seja, o dólar valia 16 dólares a 11, passou a valer 32 dólares a 11. Então, imediatamente o valor de quem tinha uma nota de um dólar caiu pela metade. Uhum. E isso permitiu, então, uhum. que você pudesse aumentar o, aumentar o crédito disponível ao sistema. Então, você começou ali. E desde, desde então, o dólar foi sofrendo desvalorizações. Você foi, eh, em 1971, o, o, o Richard Nixon aboliu. Né, o, o, o laço no ouro, e aí você passou a ter uma possibilidade ilimitada de você criar moeda, que não é, não é o que se imagina sempre. Criação de moeda não é emissão de papel. Não existe mais papel no sistema financeiro. O sistema financeiro é um sistema baseado em crédito, e crédito é dívida. Então, cada vez que você precisa inflar, precisa colocar recursos no sistema, você não imprime papel e joga ele de helicóptero. Isso era na época da República de Weimar, né, na Alemanha de 1930. Hoje, desde 1971, basicamente, a capacidade do sistema bancário de emitir moeda é ilimitada. Então, o que, que você observou depois de, de, da década de 70 em diante? Né? É, você observou sucessivas bolhas na economia americana, de tamanho menor, mas elas foram cada vez sendo mais maiores. Você teve na década de 80 uma crise de um, 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 
real estate, real estate né? em fundos uhum. de real estate. Na década de 90, você teve é, a, insu... a bolha da Nasdaq que foi insuflada na década de 90. Com, né? Aí o estouro, depois você teve imobiliária. O que, que é comum de todos esses períodos? Toda vez que você tinha uma expansão monetária, né? via crédito, algum setor recebia em excesso esse recurso e você fomentava, então, uma, uma valorização extrema desse ativo. No momento que você tinha o estouro daquilo, né? que, 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 basicamente você gerava uma inflação antes de ter o estouro, a inflação produzia um, uma reação né, dos mercados e do Federal Reserve para subir a taxa de juros. Ao subir a taxa de juros, você tinha, é, naquele momento, ao, ao subir a taxa de juros, você tem uma, uma, uma queda dos, do, do, do valor presente das carteiras, essa queda iniciava um processo de sell-off, né, de venda uhum. dos ativos, que dava um crash, um mini crash, aí vinha o sistema financeiro de novo, o FED, reduzindo os juros, injetando liquidez, e novamente você tinha, então, é, aquele medo, ah, se você tiver uma recessão forte, você tem um impacto na economia, vamos injetar dinheiro. Aí você tinha uma nova bolha sendo formada via essa injeção de recurso. Foi essa injeção de recurso da década de 90 que fomentou uma bolha da Nasdaq. O que é uma bolha? Na verdade, não é uma ideia ruim você investir em tecnologia. Mas naquele momento, ele foi investido em, dezenas, em milhares de empresas. Com o estouro da bolha de 2000, só sobrou as melhores. Né? Aquelas que eram, realmente não tinham valor a acrescentar e eram só projetos. E, sem... e aí você sobrou as grandes empresas, né? depois desse processo. Esse recurso, essa, essa bolha estourou os Estados Unidos. Eu me lembro, eu morava lá no ano 2001. 2000, 2001, eles tinham medo muito grande de deflação, de recessão brava. O Fed baixou o juro para 1%. O Ben Bernanke, que era o, que era o presidente do Fed, baixou para 1%. E nesse momento você teve, então, uma injeção monetária que maior, maior da história para aquela época, que fomentou a bolha imobiliária. Né? E esta bolha imobiliária veio a estourar em 2006, 2007. Por quê? Porque você já estava tendo uma inflação nos outros ativos, você teve inflação até no petróleo, né? E aí você teve, naquele medo né, de você ter mais um processo inflacionário, o juro subiu, estourou aquela bolha imobiliária, todos os ativos que não tinham qualidade perderam valor e muitos bancos tinham esses ativos na carteira, quase quebraram, e o governo fez uma coisa inusitada, porque o juro em zero não resolveu o problema. Uhum. E como que foi resolvido os problemas anteriores? Como, como sempre da mesma forma, criando novos créditos na economia. Então você criou de novo uma expansão de crédito, dessa vez não só com juros zero, comprando ativos. Né? Uhum. Você foi comprando ativos, né, o quanto tem de uhum. e deixando os bancos com mais recursos ainda. E eles não tiveram opção, eles foram obrigados a ou comprar títulos a preço mais baixo ou emprestar. Então você tem hoje uma situação de dívida no mundo que é inusitada. Então essa é a precondição para você, você ter uma bolha. Hoje você tem no mundo, da, devido à expansão que o Quantitative Easing e as outras injeções monetárias fizeram, uma situação de dívida da ordem de, se você colocar privada e pública, é quase 500% do PIB mundial. 500% do Muita PIB coisa. mundial hoje, de serviço, faz a conta, se o juro mundial hoje é 2% ou 3%, o serviço dessa dívida, se ele for financiado em um duration baixo, né, se você paga juros anual por essa dívida, em vez de você ter que pagar juros de 30 anos ou 10 anos, essa, esse, isso custa 3%, 2 a 3% em cima de 500 bilhões. Isso dá 15 trilhões, 12 trilhões? De 10 a 15 trilhões, se for a taxa de 2 a 3%. 10 a 15 trilhões representa quanto por cento do PIB mundial? O PIB mundial está em 70 trilhões hoje? Você precisa, o teu PIB mundial precisa crescer 10, trilho, 10 a 15 trilhões para você dar sustento ao pagamento do serviço da dívida mundial. Então, todo ano, se você não crescer 10 a 15%, 10 a 15 trilhões do seu PIB, você não consegue servir a dívida, o mundo não consegue servir essa dívida. E não conseguindo servir essa dívida, se o PIB não cresce 20%, né, vai de 70 para 85, por exemplo, você não consegue servir a dívida. O que você tem que fazer? Cada ano você incorpora, rola, né, a, dívida. rola a dívida, você incorpora no, na tua dívida o serviço que você não o, pagou. O fato... Isso vai criando a condição para, no momento que você tiver um problema de confiança ou uma alta na taxa, você tem uma perda de valor tão grande na carteira que você inicia um processo de estouro de bolha. É isso que eu ia perguntar. Esse processo chega uma hora que ele tem um, um, um teto, né? Porque você fica rolando, rolando, mas uma hora não dá mais, certo? Fere a lógica. Está correto? Exatamente. O, o que, que acontece? A lógica é ferida quando você, em algum momento, você está tão descolado do setor real, da economia, né? você tem uma valorização de ativos. 
O setor real é o que sustenta a valorização de ativos no, 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 no final das contas. Sim. Se você não tem da economia, do setor real, capacidade de sustentar nem o serviço da tua dívida, nessa, você vai criando cada vez mais um descolamento né? e, e a dívida cri, entra numa situação que ela não tem mais, você não tem mais como nem expandir a dívida. Porque o método para você sair de, de uma crise financeira sempre tem sido a emissão de mais dívida. A moeda hoje ela é mais dívida. Então, no dia que a bolha for na dívida e não em outros ativos, não tem mais saída. Porque para você sair das crises que você teve em outros ativos, você foi obrigado a emitir dívida. Emissão de dinheiro hoje é emissão de dívida, porque todo crédito tem duration, todo crédito tem um prazo. Não é dinheiro físico que você põe na mão das pessoas, é empréstimo. Ele, tem, ele é uma dívida futura e compromete a renda presente de cada um. Então, nessa hora que você estiver descolado, a ponto de ficar muito distante... O que a economia real gera de recurso, né, de renda, para pagar esse serviço, do, do, do tamanho do serviço, aí você tem um problema. E a aí, ficha cai quando a confiança acaba. E aí a pergunta, né, Felipe, nós aqui, pobres mortais, o que podemos Exatamente. fazer para nos proteger, o Facuri? Eu tenho medo do duration hoje em dia. Eu tenho medo de, de qualquer Desses posição. prazos alongados Sim. de dívida. Né? Não só prazo alongado de dívida. Tem ações, ações de crescimento, de growth, elas são como um duration alto. É, você porque você vai receber lá no Exatamente. Frente, né? Quer dizer, você Promessa consegue fazer tá o paralelo no equity frente, também. Né? Tá. Né? Tudo que você tem hoje, que, que paga dividendo rápido, então é como se a ação tivesse... Como se você estivesse medindo o duration da ação. É, outro, é outra métrica que você usa, é outro termo. Eu, como eu, eu venho do mercado de dívida, toda a minha carreira foi em dívida. Né? Uhum. Então, é, eu consigo olhar para as ações interpretando como dívida. Entendi. Né? E eu vejo, porque no final das contas, se a ação cai a partir de um certo valor, ela é dívida também. Né, porque é, sobra só a dívida. Né? Se, uma, uhum. se uma empresa cai de um certo valor, né, a ação cai a zero, mas a dívida está lá. Então, eu olho para o mercado de, de papéis hoje, de renda fixa, eu não consigo entrar em duration long. Até hoje você tem um prêmio né, para o duration uhum. curto. Você tem as taxas de juros no front-end, as taxas de, 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 de prazo mais baixo, altas já. Né? Então, isso pode, em algum momento, gerar um problema de confiança para financiar dívida longa. E esse é o início da coisa. Quando você tem a inversão de curva nesse sentido. Perfeito. E aí você falou das taxas de juros... Ficar no curto prazo. Ficar no curto prazo Sim. hoje é uma segurança. Tá. Então, até você comentou, né? E as taxas de juros muitas vezes estão mais atrativas. É, essa, essa situação do, do Federal Reserve, né, do Fed, pessoas analistas tal, já prevendo aí até, de repente, sete aumentos, chegando a praticamente 3% é, por conta de inflação e toda, todo esse cenário... É, quais seriam né, uh, os impactos disso para esse contexto que a gente está falando aqui de uma possível bolha? Você acha que é, é essa situação de começar a vender os ativos, essa questão de aumentar a taxa de juros, pode impactar algumas empresas, não impactar outras, impactar mais nessas com o duration mais longo e aí sim poder desencadear alguma questão sentido, ou, Facuri, ou, ou isso acaba sendo mais uma forma de, de controlar ali pelo Federal Reserve? Eu acho que é uma ótima pergunta, porque é muito delicada a situação. Porque o Federal Reserve, ele tem, a única taxa que ele controla é o Fed Funds. É a taxa de Ripple, né, dos títulos americanos, que é a taxa que, que um detentor de título refinancia esse título uhum. né, num prazo curto. Né? Aqui no Brasil ele é, é um dia, né, mas uhum. os Ripples são de prazo curto, quer dizer, a, a taxa de refinanciamento para um, um papel de tesouro. Seria a Selic, a né? A Selic, nossa, exatamente. Né? É, o, é o Ripple Rate, lá é a Selic nossa aqui. Então, esta, esta taxa é a taxa que ele consegue controlar. Mas, numa situação é, que nós temos aí esse risco de inflação, o que, que acontece? Você começa a ter... É, ele, ele é obrigado a subir, que nesse risco de inflação é, o dinheiro não, ele não consegue secar a liquidez toda, então ele tem que subir o recurso né, para que ele possa... E nessa hora, você, tem, você pode ter, por exemplo, uma dificuldade de, um, de grandes carteiras se financiarem. Um título longo hoje, ele é um título com duration muito grande, você tem 0,5% na taxa hoje de um título de 30 anos, nesse nível de taxa, é um prejuízo de mais de 10% para a carteira, porque a taxa fechou demais. Né? A convexidade, quer dizer, quando você tem uma taxa de 7% no título de 30 anos, de 7 para 8 representa uma queda a valor presente, Menor do que quando você sobe de 2 para 2,5, uhum, ou de 2 para 3, por causa da convexidade. Né? Então você tem hoje uma situação muito delicada, que ele, ele sofre uma pressão né, para você subir a taxa por conta da inflação, mas o remédio 
é amargo, porque a, quanti, a, duration, a quantidade de exposure, né, a quantidade de exposição a risco das carteiras de investidores hoje no mundo é muito grande. Todo mundo aumentou suas posições de renda fixa em 2020, 2021. Então, hoje, a situação é muito delicada, você pode ter uma situação de eh, incapacidade de você financiar títulos longos, né? e nisso é o que, é o que gera então, a, a, demanda, a pressão na venda desses ativos, e aí você teria o início de uma desmontagem eh, violenta das carteiras. Então, por quê? Na, no intuito de você controlar a inflação, eh, você só está mexendo numa taxa, o resto do mercado inteiro opera taxas, carteiras, opera títulos de vencimento mais longo, uhum. e, este, e esse mercado o Fed não controla. Né? E justamente agora que ele não quer comprar, que ele teria esse movimento que você falou de venda de algumas, de algumas posições, pegar o mercado numa posição onde o próprio mercado não tem confiança para comprar nada e as taxas abrem. Quer dizer, correria o risco, que agora o Fed está falando em desinflar o balanço, né, é. o, o Facuri. Então, correria esse risco de ninguém querer é. comprar ali esses que, ativos o novamente? O que é desinflar o balanço? É vender, é vender, vender papéis. Né? Para vender papel, você vai abrir a taxa. Uhum. E numa situação de inflação dessa, é menor a disposição dos, das, dos players de comprar papéis. Né? E aí você vai tendo uma pressão de abertura na taxa e esta própria pressão gera prejuízo nas carteiras. Uhum. Né? Ou seja, você tem uma queda de valor presente, você tem, você tem uma deflação nos títulos. E isto pode colocar, pode iniciar um processo né, de... de, de, de de trigger, né, de gatilho para várias vendas e você inicia, então, aquilo que ninguém gostaria de ver, que seria um estouro de uma bolha como essa. Perfeito. É porque a situação é delicada. Você colocou, o estoque da dívida é muito maior. Então, a sensibilidade é que nem você estourar um balão quando ele está inflado pouco. Se ele te infla demais, ele é mais sensível uhum. a uma mudança na taxa. Ele estoura mais fácil. O Facuri, você sabe que essa questão da bolha, tem vários convidados aqui, quando a gente toca nesse assunto, ninguém se arrisca a dizer taxativamente, não, não tem bolha no mercado americano. Todo mundo toma muito cuidado, fala, olha, realmente, há sinais, né? Quer dizer, acho que diferente de 2008, agora está todo mundo um pouco mais é, comprando essa, essa hipótese, né? De que é algo factível, né? Você acha que foi um aprendizado em relação a 2008 ou não? Eu acho que muita gente já esqueceu de 2008, então. entendeu? Por quê? Porque hoje a situação é diferente. Você não tem um, não é um mercado específico. Hoje você tem uma, uma quantidade enorme de ativos que você, fazendo aquela análise que o, que o Felipe falou, que estão fora de preço, do, desconectados com a economia real. Uhum. Ali, em 2008, você tinha mercado imobiliário que estava desconectado, da, né, da, você tinha muitos títulos né, de, das hipotecas que eram maus pagadores. Né? Uhum. Então havia uma desconexão, mas era ali naquele mercado específico. E muitos bancos tinham aquilo nas carteiras. E aquilo poluiu para o resto do sistema financeiro. Hoje, você tem uma situação que eu, que eu vejo assim, a, a bolha é no próprio mercado, mercado de dívida, que é o que é, o que é usado para inflar. Certo? A, o mercado de dívida é o, é o maior mercado do mundo, quer dizer, deixa, é de longe o maior mercado, é acima do mercado acionário, acima do mercado de sim, eventos, é o sim. mercado de dívida de pública. Dívida. Né? Então, este mercado hoje, ele tá, você está totalmente desconectado. Os governos hoje não têm condição de servir o tamanho dos das, das recursos que eles têm, o tamanho das carteiras, das, das dívidas que eles têm. Por quê? No começo, quando foi injetado o recurso durante a pandemia, com a economia parada, era muito fácil para os tesouros refinanciarem. O dinheiro acabava caindo lá toda semana, porque ninguém queria emprestar. Então, o empossamento ficou ali gerando uma ciranda, onde pô, toda semana o, suje... o gestor da dívida pública fala, pô, estou conseguindo vender título uhum. menor, a taxas menores, está fácil. E isso vai fomentando o gasto público também. Só que agora que você tem uma situação de inflação, e você acaba tendo que mexer no front-end, mexer na taxa, uhum. isso, no momento, e, a, e a desconexão é com, com a economia real. Você não tem geração de renda hoje na economia real capaz de sustentar, nem, a, nem, o, pagamento, nem o pagamento de impostos é capaz de sustentar o serviço da dívida, e nem os lucros das empresas, o resultado da empresa, é capaz de sustentar o, que, o serviço das dívidas delas. Então, isso... No momento que isso gera uma crise de confiança, é quando você tem o, o, aquele estoque enorme de dívida. É como, imagina um elefante nas suas costas. Sim. Você andar com um elefante nas costas é muito complicado. E quanto maior o estoque da dívida, maior o elefante, porque ele te gera serviço. Hoje, a de servir uma dívida custava 2%. Se custar 4%, é o dobro. Só que para o PIB mundial isso é, é insuportável. 
Facuri, e aí, velho ouro, imóveis, seriam ativos que sofreriam menos neste caso? O que você... Bitcoin até, né? O que você... Que, que que Ou de repente aquelas empresas, né? Petróleo, minério, Pet... é. essas coisas mais... Né? Mundo real, é. economia é. real, essas o, coisas. Eu vejo da seguinte maneira, a dívida, a dívida o dólar, né? que é a unidade de referência para a maioria dos mercados do mundo, ele, é, ele, ele tem três características. Além de ser uma moeda, ele é uma unidade, de, ele é um, um, uma unidade contábil né, de conversão de uhum. preço. É uma, é, teria que ser uma reserva de valor, não é. Mas ele é uma unidade contábil né, e ele é, é, digamos assim, ele é a referência para todos os preços. Então hoje, e as dívidas todas, a maioria são em dólar. Então no momento que você tem essa situação, o primeiro impacto de, uma, de um sell-off, o primeiro impacto de uma contração monetária, é tudo cair de preço, inclusive ouro, hum. petróleo, porque tudo é medido em dólar. Enquanto você tem dívida sustentando o preço de ativos, uma parte do preço do ouro também é por alavancagem. Oh. Então, enquanto você tem o dólar como unidade de referência, como fonte de funding para tudo que é posição no mercado, tudo sofre num sell-off. Então, eu não vejo no início de um... Imagina que a gente comece a cair os ativos e comece a ter uma queda na Bolsa maior que 20% e começar a entrar num processo né, de... Uhum. de que a gente chamaria de estouro de bolha. No começo tudo cai, até, até o ouro. Em 2008 o ouro caiu, lembra? Caiu uhum. de 1.400 para 700. E depois, ele, na primeira desinflada, tudo cai. Então, no primeiro momento, tudo tem que a saída para isso é, é cash ou duration curto. Tá. Num cenário de crise econômica de um país, o governo deixa de pagar uh, alguns compromissos, mas nunca se deixou de pagar a dívida de curto prazo, nem no Brasil. O Brasil teve uma moratória em 1987, mas nunca deixou de, de pagar o overnight. Tá. Então, no começo, você ter, a título, ter ativos governamentais de duration baixo é o mais seguro. No segundo estágio, né, onde você tem uma desinflada, e aí, lógico, o que vai acontecer quando você tiver um, se tiver um sell-off desta proporção? Lógico, vai ter algum plano aí de, de inflar de novo. Uhum. Nessa hora, você tem que trocar para ativos reais. Ouro seria uma das opções, né, como ele falou. Ações, e, onde você tem... Impacto direto de uma injeção de recursos? Sim, seria, mas num segundo estágio. Primeiro no estágio, primeiro não tem muito o que fazer. No primeiro estágio, você, você tem que ter o quê? A unidade de referência que todo mundo precisa. Num sell-off, o que, que acontece? As carteiras são obrigadas a ser zeradas. Né? Você tem chamada de margem, você tem obrigação de players de, de, de zerar a carteira. O que, que significa quando alguém tem que vender? Demanda pelo dólar à vista. A demanda pelo, pela moeda corrente, de, pelo dólar ou pelo ativo de curto prazo é maior. Nessa hora, você tem que ter a demanda que, que o mercado vai precisar. Uma venda de ativos significa uma compra do dólar cash. Né? Uhum. Quer dizer, você tem, se você inverter todos os gráficos de ativos hoje, quando sobe os ativos, o que está caindo? O valor do cash. Uhum. Então, você tem que ter o cash no começo, ou ativos de curto prazo próximos ao cash, que seria T-bills, por exemplo, né? de curto prazo. E depois, sim, olhar para os ativos que seriam beneficiários de uma, de uma, expansão monetária, de uma nova expansão monetária, se ela ocorrer, e às vezes ela pode ocorrer e não ter efeito. Uhum. Quando o Fed injetou dinheiro em 2008, 2008, ele injetou dinheiro, desde 2007 ele estava injetando dinheiro, baixou o juro para zero, injetou, o mercado só foi reagir oito meses depois. Ele injetou dinheiro em outubro, novembro, dezembro, o mercado foi fazer fundo em julho, em março, abril de 2009. Então você teve queda de ativo durante a primeira fase inteira da injeção de recursos. Então, nessa hora que o mercado termina de vender e termina aquele processo de pânico, Aí você tem que ir para ativos escolher a dentro. Maravilha. Isso se ocorrer, né? <risos> é, então, era justamente isso. Se ocorrer. Se ocorrer. A gente está discutindo aqui coisas hipotéticas, mas que, como você disse, tem sinais, tem é, possibilidade por conta aí de vários movimentos. E aí, só para a gente encerrar, Otávio, é, eu queria que você deixasse suas considerações finais aí para a gente, por gentileza, e alguma recomendação, alguma sugestão para os investidores que, por exemplo, estamos talvez num princípio ou talvez à beira de alguma situação como essa, mas com as bolsas, com os índices refazendo alguns topos, subindo de alguma forma, nesse curto prazo talvez seja interessante fazer algum tipo de movimento para pegar alguma alta aí e não ficar exposto esperando a bolha, né? Porque às vezes a gente fica é. esperando e ela não vem. E aí você perde alguma possibilidade de fazer algum movimento certeiro em algum período menor de, de tempo. Você vê essa possibilidade? Só para a gente 
encerrar durante suas considerações finais, por gentileza? Não, é, é possível fazer isso em, em algumas operações de valor relativo, certo? Você entrar em, em setores mais ligados a dividendos e a retorno, menos ligados a growth, né? Não. Porque eu acho que, é que nem nós estamos falando mais cedo, né? Você tem que sair daquele ativo que é mais sensível a, a, a uma alta de taxa, né? Hoje você tem os, os ativos mais sensíveis, são aqueles que, 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 você, que como eles não estão rendendo ainda, eles tá, você tem que calcular o valor deles, o valor real deles é o fluxo de caixa descontado dos ganhos futuros. Uhum. Se você não tem ganho nenhum hoje, e o ganho é só no futuro, quanto mais distante está o ganho, menor ele é, porque você vai ter que trazer valor presente por uma taxa que era 2 ou 1 um, e vai ser 3 ou 4. Então esses ativos você tem que estar tá fora e alocar em ativos menos sensíveis a, essa, a esse aumento da taxa, porque são ativos que já estão dando retorno hoje, algumas ações que já são, empresas que já, que já têm retorno de dividendos, setor de saúde, setor de eh, farmacêuticos, setores que hoje já têm já tem um fluxo de retorno constante atual, ou até crescente. Mas, sabendo que também não são imunes, né? você está ah. fazendo um relative velho, um valor relativo, saindo de, alguma, de uma carteira, né? ou reduzindo o exposure, ou talvez até financiando a compra de uma carteira em, em ativos mais com um retorno mais constante, através de uma venda né, de uma carteira uhum. que tenha mais ações de growth. Né? E essa seria uma das, das posições. A outra, a mesma coisa que dá para fazer em, em, em renda fixa também. Né? É você sair do duration longo, ficar em duration, ficar em operações de prazo mais curto. E hoje, tá tendo, hoje você tem, por exemplo, o prêmio hoje está quase zero. Né? Você tem até aqui no Brasil, nos Estados, nos Estados Unidos também, você tem até um... Como você tem essas, essas altas todas precificadas, você já, não, você já tem um prêmio nas taxas mais curtas hoje para você entrar uhum. e sair da longa. Uhum. Seria essa a minha sugestão. Maravilha, Maravilha. então, Otávio. Obrigado. Que pelas... aula, hein? Aula mesmo. Ótima participação aqui. É, e agora, deixa eu só finalizar aqui com o Gani, né, Gani? Para gente, pra você deixar suas considerações finais também, para a gente poder amarrar, né, como a gente faz todas as semanas aqui, é, a conversa que a gente teve com o Otávio, as percepções, as sinalizações aí, o que, que você deixa de consideração final para o nosso telespectador nesse momento que a gente meio que está cara a cara, mas está olhando meio de longe. A é, pois é. Não, foi uma ótima entrevista, uma ótima explicação. É, eu, eu acho que vale esse cuidado, vale rever a entrevista novamente. O Facur ele trouxe aí é, dicas importantes, né? É, e principalmente pensar no risco, né? O investidor sempre só pensa em rentabilidade, em ganho fácil. Todo mundo é muito motivado por isso, mas a gente tem que sempre lembrar do risco. É, assim como ele, eu também sou um fã de dividendos, de empresas fortes, pagadoras de dividendos, né? Não fico meio assim com o pé atrás com com growth, verdade que eu fiz aí um trade com a Amazon esses <risos> dias e tal, mas que eu deu também bom, inclusive. que deu bom, <risos> mas eu também gosto uh, de empresas fortes. Essa é a minha filosofia de investimento, que é tentar achar essas empresas fortes, boas pagadoras de dividendos e com um preço abaixo do seu valor. Obviamente que isso não é fácil. Mas é possível. Eu só esqueci de perguntar para ele, eu vou perguntar nos bastidores, trago a, a <risos> resposta no próximo programa, Felipe, do Urânio. O que, que ele acha do Urânio? Ah, Urânio. É. Tese de longo prazo, Urânio. <risos> Tese de longo prazo. E é depois a gente precisa voltar a falar de Urânio. Valeu, então, Gani. Abraço, Valeu. até a semana que vem. Até a semana que vem. Estaremos Obrigado, juntos. um abraço. E a gente vai ficando por aqui com o Portfólio Global, todas as semanas trazendo novidades sobre investimentos no exterior, diversificação e as oportunidades do mercado internacional. Vou ficando por aqui, um forte abraço e até a próxima semana. Tchau, tchau.